بسم الله الرحمن الرحيم এপর যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার আহ্বান করছি আজকের এই ইমাম শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহ কনফারেন্সের माननीय प्रधान अतिथि सूफिए मिल्लत मोहसिन अहल सुन्नत पीएचपी फैमिली माननीय चेयरमैन अलहज सूफी मोहम्मद मिजान रहमान साहेब मुद्दा जिंदहुल अली के नाराए तकबीर नाराए रिसाल नाराए गौसिया शहीन शाह श्री को इमाम शेर बंगाला अहल सुन्नत वाल जमा نحمد و نسلی و نسلم علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ و اولیاء امت ازمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لاہم یحزنون صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين رسول پاک پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں مسلمان ایسا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن پاک کا حفظ ہوا تو کیا حاصل عقیدہ برسور قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں خدا کے فضل چھے ہر چیز میرے گھر میں ہے مدینہ جانے کا سامان نہیں تو کچھ بھی نہیں جہاں میں یو تو مسلمان ہم یہ شک ہی نہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم پہ مہربان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمارے سینے میں دل ہے جگر ہے سب کچھ ہے یا رسول اللہ تمہارے عشق کا طوفان نہیں تو کچھ بھی نہیں پرم صد مر بن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو مغز قرآن روح ایمان جان دین حسد حب رحمت اللہ العالمین کی محمد سے وفا تنے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیزوں ہے کیا لوہ کلم تیرے ہے نہ کتابو سے نہ ویجو سے نہ جر سے دن پیدا ہوتی بزرگوں کی نظروں سے مربین کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت نبی جیر شان عظمت مانو عزت محبت جائی ریدوے آسے تینی برحق اللہ برگزیدہ مرد مومن کامل ایمان دار آر ہزار لکھو بسر ریبادت آسے کہ تو نوبی جیر تازی محبت نائی کنو کازی آش پینا جلال الدین رومی کے پرشن کراو لو حضور ایبادت تھی کہ برو کن جنیش جلال الدین رومی بولین ایبادت تھی کہ برو ہو لو ایبادت روح ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ جینا منہو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ پاک رب العالمین کنو عبادت بندی کی کرنا امر نماز روزہ حض زکاة صدقہ فیتہ قربانی ذکیر اسکر تلاوات قربانی شمست کے سکرے اللہ رسول کے خوشی کو رہ جنہو کنتو اللہ کاؤ کے خوشی کو رہ جنہو کنو عبادت بندی کی کرنا کین تو اللہ پاک رب العالمین ایکٹا عبادت بندی کی کیونی پسند کرے سین اب ہم شہیتہ کے تینی رحمت فرستہ دیکھنیا شہی عبادت کرتے تھا کین شطران اللہ عبادت امرا باندہ امرا گناگر جوئیب اما تیر عبادت تھا کے سرستو تھا کے سرستو تم اللہ عبادت سبحان اللہ اور اللہ جہی عبادت کرین شہیتہ سرستہ عبادت شہیتہ عبادت روح اور شہیتہ اللہ پاک رب العالمین رحمت فرستہ دیکھنیا اللہ حبیب محمد رسول اللہ 
সাল্লাহের জিকির ফিকির ওনার সম্মান আজমত ওনার দরুদ ও সালাম আল্লাহ নিজে পেশ করেন সুবাহ আল্লাহ এবং বলেন হে ইমানদারগণ তোমরা যত বেশি বেশি পারো আমার হাবিবের উপরে দরুদ এবং সালাম পেশ করো রুমি বললেন এবাদতের থেকে বড় হইল এবাদতের রূপ আর দ্বিতীয় এবাদতের থেকে বড় হইল আকিদা এবাদত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে নফল মোস্তাহ অন্যান্য যত বেশি করা যায় বরকত আছে না করলে কোনো গুণা নাই কিন্তু পাঁচবার দৈনন্দিন জীবনে আমাদের জন্য নামাজ ফরজ করা হয়েছে কিন্তু আকিদা অহর নিশি আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবাদত আকিদা ছাড়া জিরো আকিদা যদি ঠিক না হয় সারা জীবন এবাদত করলে কোনো কাজে আসবে না কিন্তু আকিদা যদি সঠিক হয় এবাদতে যদি সাধারণ খলল থাকে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমরা গুণাগার আমাদেরকে মাফ করার জন্য আল্লাহ বড় দয়াবান নবীজি বলেন তোমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি এবাদত গুজার হয়ে যাও প্রত্যেক মানুষ যদি কামেল ইমানদার দরবেশ হয়ে যাও প্রত্যেক মানুষ জীবনে কোনো গুণা না করো আল্লাহ পাক রাবুল আলম তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং আল্লাহ এমন একটা জাতি তৈরি করবেন যে জাতির লোকেরা গুণাও করবে আবার চোখের পানি কাইন্দে কেন্দে আল্লাহর কাছে মা বসবে রুমি বললেন এবাদত স্থান কাল অবস্থা উদ্দেশ্য ব্যক্তি বেদে এটা ডিফারেন্ট হয় যেমন মুসাফেরের জন্য নামাজ আল্লাহ কিছু রহিতকরণ করছে আমরা গত পরশু দিন আমাদের আশ্রাবি সাবুজুর আমরা কয়েকজন খাজা গরিব নজর দরবারে গেছিলাম আমাদের নামাজ অতি সংক্ষেপ করে দিছে আল্লাহ তালা সুবাহ আল্লাহ মা বোনদের বিশেষ অবস্থায় নামাজ রহিতকরণ হয়েছে রোজাকে পরবর্তীতে আদায় করার জন্য মুসাফিরের রোজা ফরজ রোজা আপনি যদি মুসাফিরি হালে না করেন আপনি গুণাগার হবেন না আপনি পরবর্তীতে আদায় করতে হবেন তাহলে দেখা গেল এবাদত বন্দিগি অবস্থা বিশেষে ব্যক্তি ভেদে এইটাকে আল্লাহ রদ বদল কম বেশি করেছেন কিন্তু আকিদার মধ্যে কোনো রদ বদল নাই কম বেশি নাই রুমি বলছেন এবাদতের থেকে বড় হইল আকিদা আকিদা যদি মজবুত হয় অল্প এবাদতে আল্লাহ লক্ষ্য বর্ক দান করতে পারেন কিন্তু আকিদা যদি সঠিক না হয় লক্ষ্য এবাদত কোনো কাজে আসবে না এই মহান বাণী এই পৃথিবীর জমিনে যিনি প্রচার এবং প্রসার করেছেন নিজের জীবন দিয়ে নিজের জীবনের রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি আমাদের শেরে বাংলা হুজুর কেবলা শেরে বাংলা হুজুর কেবলা নবীজির আজমত সান্নিয়া কোন মানুষ যদি কোনো কটাক্ষ করত তারে না পারতেন মাইরা ফেলতেন সুবাহ আমি একবার চট্টগ্রাম আসছি মাত্র পঁয়ষট্টি সালে তখনও এই সব কিছু বুঝতাম না কারণ আমার যেখানে জন্মস্থান আমার মহসিন ভাই গেছেন আমাদের আশরাফি হুজুর গেছেন হুজুর নুরুল ইসলাম হাসিমি সাহেব গেছেন মাওনা আব্দুর রহমান সাহেব প্রয়াত তিনি গেছেন মাওনা জালাল উদ্দিন আল কাদির সাহেব গেছেন এরকম আল্লাহর জমিনের মধ্যে বড় বড় হাস্তিরা আমার গ্রামের বাড়িতে আমার আব্বাজান জীবিত থাকাকালীন মালনা জালালুদ্দিন সাহেব জাকারিয়া ভাই ওনারা সকলে গেছেন আমার যেখানে জন্ম সেটা কঠিন না হলে হাতিসের জায়গা কিন্তু আল্লাহ অতি বাল্যকালে আমার এতে উঠাই নিয়ে আসছে সুবাহ এই জমিনের মধ্যে না আসলে হয়তো আমিও আহলে হাদিস হয়ে যেতাম মানে কারাম আহলে হাদিস যারা আমি তো সেইখানে জন্মের মানুষ তারা নাউজবিল্লা কিছুদিন আগে আমার গ্রাম থেকে কিছু লোক অনেক ধনী মানুষ তারা বুকলেট চাপাইছে রাসুলে পাক সাল্লা ইসলামের বাবা নামা নাকি কাফে নাউজবিল্লা বলেন আমরা কয়েক মাস আগে মিশরে গেছিলাম কায়রো ইউনিভার্সিটি আল আজহার শরীফ ওইখানে বিশ্ববিখ্যাত একজন মনীষী বর্তমান বিশ্বে যিনি আহলে বায়ত 
বিশ্বী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দশ জন মনীষীর মধ্যে হাবিব আল জাফরি তিনি অন্যতম একজন বিখ্যাত মনীষী আল্লাহ রসুলের আশেক এবং নবীজির বংশধর আমরা তিনি ওই দিন কায়রত ছিলেন আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমাদেরকে একটু ওনার সাথে দেখা করার জন্য আমরা গেলাম আমাদের কাদিয়া ঢাকার ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব আমাদের শাহেফুল ইসলাম আমাদের মৌলানা মইনুদ্দিন আশ্রফি সাহেব আমাদের বাকিবিল্লা সাহেবের ছেলে রহিম মোস্তফা আব্দুল করিম ইনি আমি আব্দুল খালেক আমরা কয়েকজন গেলাম ওনার সাথে দেখা করতে আমাদের ঢাকা কাজিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন হাবিব আল জাফরিকে হুজুর আমাদের দেশের কেন মানুষ বলতে শুরু করেছে আমার নবীজির আব্বা আম্মা নাকি কাফের ছিলেন নাউজুবিল্লাহ তিনি বসার থেকে দাঁড়ায় গেছেন জজ বাতের মধ্যে সুবাহার আল্লাহ তিনি বললেন বর্তমান বিশ্বের সমস্ত আইমে কারাম এই কথার উপরে একমত রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম যেই কবর শরীফে তিনি জিসমে আধার আরাম ফরমাইতেছেন সেই জিসিমের বরকতে সেই কবর শরীফের মাটি আল্লাহর আরসের থেকে বেশি মূল্যবান সমস্ত পৃথিবী এটার মধ্যে একমত তিনি বললেন যে নবীজির জিসিম মোবারকের বরকতে সেই কবর শরীফের মাটি আল্লাহর আরসের থেকে মূল্যবান সেই নবীজিকে যেই আম্মা তার শেখেম মোবারকে ধারণ করেছেন দশ মাস সেই মায়ের মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার জমিন আর কেউ জানে না আল্লাহ কোরআনে বলেন ইন্নাল্লাজিনেউজুন আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু লানাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ ওয়া আজ্জালাহুম আযাবা মুহিনা আল্লাহ বলেন যারা আল্লাহর রাসূলকে আজিয়ত দেয় কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের জন্য এই দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি ওদের জন্য তৈরি করে রাখছেন মিয়া সাহেব আল্লাহকে তো কেউ কষ্ট দিতে পারে না আল্লাহ বলেন আমার নবীজিকে কষ্ট দিলে সেটা আমি আল্লাহর কষ্ট হয়ে যায় সুবাহ আল্লাহ মেসাব আমাকে আপনারা মায়া করেন মিজান সাহেব বলেন সুফি সাহেব বলেন পিএসপির চেয়ারম্যান সাহেব বলেন আমি আল্লাহর কাছে শুকর গুজারি করি মিয়া সাহেব আপনি যদি বলেন মিজান সাহেবের বাপে তো চোরা ছিল আমি কি খুশি হবো না বেজার হবো আর নবীজি সমস্ত কায়নাতের অজুদ যিনি আল্লাহর নূর থেকে নবীজি সেই নূর থেকে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সেই নবীজিকে কেউ যদি বলে ওনার বাবা মা কাফের ছিল এটা কি নবীজির প্রতি ভালোবাসা না ওনার প্রতি শত্রুতার প্রকাশ যারা নবীজির প্রতি শত্রুতা করবে পৃথিবীর জমিনে তাদের বাঁচার থাকার কোন অধিকার নাই আল্লাহ কোরআনুল করিমে বলছে আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন ইব্রাহিম আল্লাহ থেকে আল্লাহ বলতেছেন ইব্রাহিম আপনি আমার কথার মধ্যে আমার কাজের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন আপনি সমস্ত কাজের মধ্যে কামিয়াব হয়েছেন আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আপনাকে পৃথিবীর ইমামতে আমি দান করব সুবাহ ইব্রাহিম আল ইসলাম দেখলেন আল্লাহর মোহব্বতের জোশ বলে ইয়াল্লাহ পরিগার আমার আওলাদ ফরজনদের কি হবে যারা ভবিষ্যতে দুনিয়াতে আসবে আল্লাহ বললেন আপনার আওলাদ ফরজন্দ যদি সেই পাকিজি সাফের মধ্যে থাকে সেই নেককার পথের মধ্যে থাকে আমি তাদেরকেও সেই নেয়ামত দান করব সুবাহ মিয়া সাহ আমার বাবা ইব্রাহিম আল ইসলামের বংশ থেকে আমার নবীজির তসরি পাওয়ার পৃথিবীর জমিনের মধ্যে তাইলে এই কোরআনুল করিমের এই দলিল থেকে প্রমাণিত হল যে আমার নবীজির বংশধর সৈয়দান ইব্রাহিম না সৈয়দান আদম আল ইসলাম থেকে বাবা আব্দুল্লাহ পর্যন্ত সমস্ত পোস্ত মোবারক আল্লাহ রসুলের মর্জি মতো পথের মধ্যে ছিল কোন নাপাকি গান্ধীর কোন কাজ কেউ করে নাই সুবাহ আর বলতেছে আমার নবীজির বাবা মা নাকি নাউজুবিল্লাহ 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 
ঠিক আছে তোকে মুখ আছে কইতাছ তোরা ঠেয়ার ভাবি কয়েকদিন পরে তোকে এক দেলা রোশন ছাই দিছিল এ বলে তফসীর করত সে একবার বলে নবীজিকে সুবহানাল্লাহ জি আসরাবে আব্দি এই আব্দুনের অর্থ বলছে আল্লাহর দাস নাউজুবিল্লাহ মিয়া সাহেব অনেক শব্দের অনেকগুলি প্রতিশব্দ থাকে যেমন আমি আপনাদেরকে বলি আমার যিনি আম্মা যার গর্ভে আমি জন্ম লাভ করেছি তিনি তো আমার আব্বা জানের স্ত্রী ঠিক কিনা আমার মা আমার আব্বা জানের স্ত্রী আমি যদি আমার মাকে মা বলি আমার হৃদয় মান আপ্লুত হয় আমার মার সমস্ত শরীর জুড়ায় যায় সন্তান যখন মাকে মা বলে ডাক দেয় আর আমি যদি কই হে আমার আব্বার স্ত্রী আমাকে একটু খাইতে ভাত দেন কথা কিন্তু ভুল নয় শাব্দিক অর্থের হিসাবে কিন্তু ভুল নয় কিন্তু মিয়া সাহেব এটা বেয়াদবী হয়ে যাবে এটা ঠিক হবে না সেই সুবাহানন্দাজি আশ্রাবি আব্দির আব্দুলের অর্থ দেলোয়ার্সেন সাইদে বলছে আল্লাহর দাস নাউজুবিল্লাহ সেই কোলামের বাচ্চা সেই মুনাফাকের বাচ্চা সেই হারামজাদার বাচ্চা মনে রাখবেন যারা আল্লাহ নবীজির সম্মান কে নিয়ে কথা বলে তারা সমস্ত যার সন্তান তারা হারামজাদা তাদের পাপ পড়াই দেয় হারামজাদার বাচ্চা বাবা আমানো সের রহমতুল আলাইকে আমরা গোসল দেই ফুল দেই আতর দেই গোলাপ চড়াই সুন্দর করে সাজায় রাখি এই হারামির বাচ্চা এক হইল আমানো সারে মশাই কামড়ায় এখন এই হৌরের ভূতের মশাই কামড়াইতেছে তার তো ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল তারে ফাঁসি এখন দিবে না আমগো জামেয়াতে দশ পনেরো বিশটা গরু জবা হয় না একটা গরু রাখিয়া দেয় সমস্ত গরু জবই হয়ে গেছে এইটা সপ্তে দেখছে এটা যে জব হয়েছে এই হারামির বাচ্চারে সমস্ত ফাঁসির কাছে দিয়া যারা নবীর দুশ্মন যারা মানুষকে হত্যা করে যারা জঙ্গিবাদ যারা সালাফি যারা ওহাবি যারা আলে হাদিস তাদেরকে ফাঁসি দেওয়ার পরে এই হারামির বাচ্চারে সবার শেষে ফাঁসিত হবে মিয়া সাহ বেশি দিন বাকি নাই যে রসুলের উসিলায় দুনিয়াতে আসলেন আর তার সামনে বেয়াদবি করবেন আর আপনি পার পাইয়া যাইবেন আপনি মনে করছেন আল্লাহর হাবিবের শান মান আজমতকে সমস্ত কোরআনুল করিম মা এসা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালহাকে আমার নবীজির উপাতের পরে সাহ একরাম বেকর একদিন মা এসা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালহানকে বলতেছেন মা আমাদের নবীজি তো জাহিরিতে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে আম্মা যান আমরা বেকর বেহুশ আমরা মা আমার নবীজির সম্মান কিছু আমাদেরকে বলেন মা এসা সিদ্দিকে বললেন আপনারা কোরআন শরীফ পড়েন না বলে পড়ি বলে সমস্ত কোরআনুল করিম আমার নবীজির চরিত্রের ফটো কপি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বলেন আমি তো বিশ্ব কায়নাত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হাসন নসর বিজান ফুল ছাড়া আমি সমস্ত জাহানকে আমি সৃষ্টি করছি আমার হাবিবের সানমান আজমতকে প্রচার এবং প্রসার করার জন্য এই প্রচার এবং প্রসারের পিছনে যার অবদান ছিল তিনি আমাদের হুজুর শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাই নিজের জীবন দিয়া আল্লাহ রসুলের মহব্ব সানমানকে মিয়া সাহ একটা কথা একজন বড় পণ্ডিত মানুষ একজন বড় আলেম মানুষ একজন সাধারণ মানুষকে কোরআন হাদিস নিয়ে অনেক বক্তব্য রাখলেন উনি এক দুই ঘন্টা বক্তৃতার পরে প্রশ্ন করতেছেন সেই সাধারণ মানুষটাকে বলে বাবাজি আমি এত যে ওয়াজ নসিয়র করলাম তুমি কি বুঝলাম কয় হুজুর আমি এত কিছু না বুঝি কিন্তু একটা কথা আমি বুঝছি ভালো কাজ করলে আল্লাহ ভালো ফল দিব আর খারাপ কাজ করলে আল্লাহ গুণাগার করবে 
আমরা একটা কথা বুঝি যারা আল্লাহ রসুলের মোহব্বতকে হৃদয়ে ধারণ করবেন যারা আল্লাহ রসুলের খুশনদের জন্য নিজের জীবনকে পণ করবেন নাহু মাই মৌত কা তালিম না তালা সে জিন্দেগি মাই তো উসি মে হো খুশি জিস মে মেরি ইয়ার কি খুশি আমি ওইটাতেই খুশি যেটা আল্লাহ রসুল খুশি আর এই কথাটা যিনি জীবন দিয়ে প্রমাণিত করে গেছেন তিনি আমাদের শেরে বাংলা হুজুর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন শেরে বাংলা হুজুরের শান মান আজমতকে এই পৃথিবীর জমিনে বুলন্দ করো এবং আমরা তার সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা যেন আমাদের জীবনকে আল্লাহ রসুলের মহব্বতের সাগর বানাইতে পারে আল্লাহ তো বিজ্ঞান আর সে হক হে রিফাত হসুর মে ইজত রসোল আসসালাম <laughs> 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 <laughs>